한 4? 뭐 16kg짜리 어머 아, 네. 안녕하세요, 여러분. 제가 오늘은 지금 방어를 먹으러 왔어요. 또 겨울에는 방어를 먹어줘야 되잖아요. 그래서 제가 작년에는 그 살아있는 방어를 먹었었는데. 아, 아. 와. 오늘은 숙성 방어를 먹으러 왔어요. 그 아파트 단지거든요. 제가 아파트 단지 맛집은 실패해 본 적이 없는데 또 여기가 숙성 방어를 또 끝내주게 한다고 해가지고 제가 오늘 인천 송도까지 찾아왔거든요. 진짜 엄청 큰 방어를 미리 숙성해 달라고 이렇게 부탁을 드려가지고 그래서 오늘은 좀 이렇게 먹을 만큼 먹고 나머지는 이제 직원분들과 함께 이렇게 먹도록 하겠습니다. 아 저기 있다. 오 뭔가 맛집 포스인데. 와 여기 대방어 숙성 중이라고 써 있어. 와. 대박! 무슨 고기 걸어놓은 것 같은데? 헉! 설마 이거 내 거야? 오 대박! 숙성 중이에요 여기. 어, 안녕하세요. 어 안녕하세요. 개미예요. 아 진짜? 아 감사합니다. 네. 아또 오늘 어 네. 이거 혹시 여기 제거 있어요? 아니 이거 제일 큰 거요? 네. 이몇 킬로 짜리예요? 이거 16 킬로 짜리. 어머. 저 이거 아침에. 오 엄청 커요. 아 무거우시죠? 네, 여섯 시 정도에 나와서 아 숙성을 미리 해놨어요. 아 진짜요? 네. 와 엄청 크다 이거 보세요 와 진짜 잠깐 봐보시죠 네. 네. 어디 어디를 에이 영리에요 어머 와 뭐야 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 자기가... 진짜 아니, 너무 크다 이거 네. 어떻게 어? 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 이거 한 14kg 정도 됩니와 엄청 크 나가셔도 네. 어? 어? 아 잠시 괜찮으세요? 네, 도와... 어. 얘가 배가 볼록 튀어나왔어요. 아 이런 걸 이제 돼지방어라고 하거든요. 뚱뚱한 아게 이제 좋은 상품이거든요. 맛있게 해드리겠습니다. 아, 감사합니다. 네. 어, 이게 몇 센치 정도 돼요? 아, 질질한 거. 1m 3cm. 아 3, 30cm 밖에 차이 안 나네? 30, 한 4? 와. 34. 34요? 배가? 나보다 두껍네, 배가. 제거하겠습니다. <웃음> <웃음> 와. 어, 기름지 모시면 깜짝 놀라실 겁니다. 진짜 참치 크기인데? 와. 아니, 너무 쉽게 하시니까 엄청 쉬워 보인다. 형은 웃잖아. 저는 뭐 죽어도 못해요. 됐다. 대박이다. 총 
열두 가지 부위인데요. 오. 이쪽 가운데에 있는 건 굉장히 이제 특수한 부위, 아가미 뱃살입니다. 아가미 뱃살이요? 예, 가장 맛있다고 하는 부위가 여기. 여기는 목 덜미살이에요. 네, 덜미살. 한 마리 중에 한네 점, 네 점밖에 안 나오죠. 네. 여기는 뿔살. 아, 뿔살. 예, 여기도 한 마리 중에 네 점. 여기는 갈비살. 오. 이거 여기는 눈살이에요. 어, 이건... 그리고 얘는 정수리고요. 이거 배꼽살, 등줄기예요. 등줄기. 여기는 속살, 속살, 사이살, 사이살, 뱃살, 뱃살. 네, 이렇게 해서 네. 총1 2 가지의 부위가. 15인분? 이게 15인분이에요? 네, 오. 15인분 정도? 햄을 한 6가지 정도 드는데 네. 한번 드시겠어요? 아, 아, 저 나중에 그럼 그러니까 네. 먹고 싶은 거 네, 말씀하시죠? 맛있게 드시죠? 감사합니다 와, 너무 기대된다 잘 먹겠습니다 제일 맛있다는 부위부터 한번 아, 근데 제일 맛있는 부위 먹고 다른 부위가 맛없게 느껴지면 어떡해? 그러진 않겠죠? 제일 맛있는 부위를 한번 먹어보겠습니다 아가미 뱃살이라고 하셨죠? 아까 진짜 기억이 안 나네 아가미 뱃살 한번 기름장에만 살짝 찍어서 기대돼 음! 우와! 이거 총국인가? 잠깐만요 너무 맛있는데? 와 진짜 맛있다 식감이 그 가마살 있잖아요 그 아가미살 사각사각한 식감 플러스 와 입에까지 이렇게 기름이 확 묻을 정도로 기름진데도 진짜 맛있다 와 진짜 어떻게 식감이 이래? 대박인데? 이렇게 찍어 먹는 거 좋아하거든요 음. 너무 맛있는데? 한점 아껴놓고 정수리살 맞죠? 일단은 기름장에다가 찍어가지고 음, 와 음. 확실히 이살 이 저기 그그좀덜 기름진데 식감이 진짜 와 끝내준다. 음, 씹히는 게 진짜 무슨 생선 회처럼 씹히는 게 아니라. 사각사각하게 씹힌다고 해야 되나? 엄청 사각사각하고 아 이거 진짜 표현을 못하겠네? 음 방어에서 나오는 그 기름 자체가 되게 맛있어요 막 느끼하지 않고 어 감칠맛이 엄청나요 음 눈살 이게 또 육회 같은 약간 차돌배기처럼 생겼는데? 음와 진짜 엄청 부드러운 육회 먹는 느낌인데? 응? 얘는 말캉말캉해요 와 기름 응. 이게 뭐였지? 뽈살 <웃음> 뽈살 한 개만 먹어보겠습니다 뽈살이 꼬독꼬독한 식감이 또 끝내주죠 이건 사각사각이었는데 얘는 쫀득쫀득이요 쫀득쫀득 완전 다 달라요 완전 갈비살은 한 입만 먼저 갈비살 그리고 배꼽살 자 먼저 와 무슨 기름이 무슨 진짜 육, 육즙 나오는 것처럼 진짜 약간 입안에 가득 차요 이게 와사비를 많이 얹어도 대박이야 아 이거 너무 궁금했어 이거 사이살 살짝 토치로 구, 구워주셨거든요? 음 너무 맛있다 음 약간 소간이 식감이 되게 좋은데 비려서 못 드시는 분들이 많잖아요 식감이 약간 그 소간이랑 비슷해요 되게 속살 한번 음, 음, 아 얘는 너무 부드럽다. 음, 엄청 부드러워. 와, 아. 이건 이건 뭐지? 
아, 아 얘가 등줄기구나. 음, 음. 얘는 두루 확실히 좀 등살이라서 기름기가 좀덜 있는 편인데도 근데도 방어 자체가 기름지니까 얘네도 기름기가 많아요. 등살 이렇게 기름기 많은 건 처음이다. 음. 뱃살. 제가 제일 좋아하는 뱃살. 음. 어떻게 이런 맛이 나지? 어, 초밥도 하나 만들어 먹어보려고요. 날치알도 얹고 뱃살 살짝 얹어서 간장. 간장을 살짝. 음. 짱이다. 진짜 엄청 맛있는 초밥집에서 초밥 먹은 것 같아요. 숙성되니까 맛이 좀더막 약간 고급스럽고 고소한 향 같은 게 되게 막 진하게 나요. 둘다 약간 각자의 매력이 있긴 한데 와 숙성 방어도 진짜 맛있다. 와. 응. 음. 근데 방어 매운탕도 있을라나? 조금 남았을 때 방어 매운탕에다가 싹 먹으면 좋겠다. 맞아 방어 백김치에다가 김 싸먹으면 진짜 참치를 원래 그렇게 먹거든요. 땅에 떨어지면 먹지도 못하는 아니 이거 어떡해 아까 왜 하필 두 점이나 또 집은 거야 진짜 이렇게까지 기름집니다 이게 미, 손가락에서 이렇게 노면에서 이렇게 빠져나가 이렇게 이렇게 미끄덩거려요 얘가 음. 음. 아껴놔야겠어 여기다가 남장도 넣고 와사비도 넣고 날치알도 넣고 음음 음. 진짜 맛있다 음 혹시 방어 이거 아까 그 뼈로 매운탕도 돼요? 네. 아 그럼 방어 매운탕 하나. 알겠습니다. 감사합니다. 네. 자리를 좀 마련을 한번. 와 감사합니다. 맛있겠다. 제가 살짝 늦게 가지고 매운탕을 같이 먹으려고 시켰거든요. 음, 너무 맛있겠다. 아 시원하다. 찍어가지고. 음! 좋은 생각이 났는데 하나씩 담궈 먹어볼까? 반 정도 익혔거든요? 한번 먹어보겠습니다. 음! 어, 뭔가 되게 특이하다. 뭐라 해야 되지? 기름짐은 유지되면서 식감이 그딱 익은 생선과 안 익은 생선의 반 정도 되는 그런 특이한 식감인데? 와 이거는 왠지 넣어서 먹으면 맛있을 것 같은데? 넣어볼까? 색깔이 소고기, 소고기처럼 빨간색에서 와 뭐야 돼지관처럼 됐어 맛있다. 아 이게 약간 익혀 먹으면 맛있는 살이 있고 생으로 먹었을 때 맛있는 살이 있네. 투하. 반주를 다 넣어버려. 와. 아 뭔가 깻잎에도 맛있을 것 같은데. 음. 잘 어울린다. 깻잎 향이 너무 좋은데. 담가놓은 방어를 완전 소고기인데 우설? 음! 입에서 그냥 완전히 부서워서 사라져버리는데? 
Wow. Wow. 입에서 그냥 녹아서 없어져. 응. 아, 아니에요. 음, 뭐 다른 것도 한번 담가 먹어보고 싶은데. 요거랑. 얘는 색깔이, 익히면 다 색깔이 달라요. 신기하다. 얘는 하얗게 익어요. 우와. 음. 음. 방어가 익히면 엄청 부드러운 생선인가 봐요. 그래서 살이 입에서 사르르 녹아요. 음. 얘도 한번 먹어볼까? 음. 음, 녹았다. 이거 이거 다 이거 익혀 먹을 거 너무 맛있더라고요. 이걸로 방어탕을 한번 만들어 보겠습니다. 좋아. 와, 너무 부드러워가지고 살이 바스라져요. 와. 음! 어, 맛있네. 아, 이게 근데 숙성바와가 진짜 초반에 먹을 때 진짜 다른, 다른 것보다 진짜 무엇보다 너무 맛있는데. 살짝 기름기가 너무 많다 보니까 느끼해가지고 이렇게 담궈 먹겠습니다. 볼살! 제가 이거 볼살을 또 남겨놨죠. 기름장에 딱 찌어가지고. 음! 너무 맛있어. 음! 와, 안에 고기가 완전 익었어요. 엄청 잘 익어가지고 다 부셨어. 어떡할 거야, 이거. 어? 분명히 많이 넣었는데? 뼈를 좀 빼면 나오지 않을까? 오래 익히니까 빡빡하게 익었다, 빡빡하게. 다시 또 회로 돌아가서 본연의 방어 맛을 한번 날치알을 띄용. 날치알 먹을 거 너무 맛있어. 날치알 듬뿍. 와, 와, 아까 그 살이 막다 부서졌잖아요. 그래가지고 얘가 그, 그 살이 막 씹혀가지고 오히려 좋아. 음, 맛있다. 와, 근데 진짜 끓여서 먹는 거는 얘가 진짜 1이거든요. 생긴 건 소고기고 맛은 진짜 엄청 부드러운 음. 느낌이라서 얘는 너무, 너무 먹고 싶어요. 너무 먹기도 맛있는 것 같아. 뱃살. 뱃살은 진짜 와사비를 이만큼 얹어도 될것 같아. 한번 먹어볼게요. 이렇게 얹은 다음에. 안 매워. 그 와사비를 기름이 이겨버렸어. 마늘까지 큰 걸로. 아, 안 부서졌어. 안 돼. 살짝은 만져도 부서져, 이게. 아, 무슨 진짜 소고기 같아, 생긴 건. 음. 이거 무슨 맛인지 알겠다. 그 고등어에. 이것도 살짝 넣어볼까? 나머지는 회로 먹을게요. 음! 음, 맛있어. 와. 잘 익었어, 잘 익었어. 
제가 겨울마다 거의 항상 방어 먹방을 했는데 하루 만에 1년 먹을 방어를 몰아먹는 느낌이라 해야 되나? 음. 아! 말도 왜 이래? 그러니까 예약해서 먹어야 될 정도로 저녁에 인기가 엄청난가 봐요. 이렇게 방어를 직접 이렇게 잡아주시는 날이 화요일하고 목요일인데 그날에는 더 손님이 많은 것 같아요. 음. 끝! 오늘도 잘 먹었습니다. 아 진짜! <웃음> 이야! 클리어! <웃음> 어, 대박이십니다. 아. 한 마리 다드시다니까 사람들이 기겁을 하면 어, 그러니까 다 먹었다고 저한 마리를 그럼 지도 작은 사람이 다 찢어져 먹는 아네 화면으로는 조금 실물 찔린다 아 그래요? 어 큰일 났네 아 진짜요? <웃음> <웃음> 감사합니다 술도 안 먹고 맨일에 아니 나도 키스고 먹으면 이분 먹었지 <웃음> <